замечательно. Вокруг никаких зрителей, а он чему-то радуется. Но неважно. Очередной ролик. Самое интересное, что есть в этой игре. Я вырвался из этого ужасного. Смотри, места. штаны не порви. Теперь я на свободе. Свободе очень не повезло. Я решил вернуться в Москву и узнать, кто и почему меня подставил. Да ты сам убил своего друга. Что ты выпендриваешься до сих пор? Меня не обманешь. Автостопом. Ехал я на фуре с дальнобойщиком. Окей. Во, смотрите на эту картинку. Походу опять, опять а, нашего а, боксера лишили брат. чести, судя по его внешнему виду. Но опять кто-то сзади пристроился. По всей видимости, у него какой-то магнит на мужиков а, в попочке. И что, теперь с дальнобойщиком драться? Да, кстати, я согласен с дальнобойщиком. Почему наш боксер решил, что все его должны подвозить бесплатно? Честно говоря, я нахожу аргумент дальнобойщика несколько более серьезными, чем аргументы боксера, которому просто хочется бить всех в щи. Кстати, вы заметили некоторую закономерность? Сначала мы били авторитета, а ведь есть сериал «Зона». Потом мы били милиционера. Помните сериал «Менты»? Теперь сбиваем дальнобойщика. Был сериал «Дальнобойщики» с этой ужасной мелодией. ту 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 Вот, а... Кто следующим-то будет? Опять какой-нибудь ранеток, может, и забьем, или там, не знаю, кадетов каких-нибудь. Трудно сказать, трудно сказать. Во всяком случае, мне наиболее вероятным кажется вариант с Геной Букиным. Либо с солдатами. Итак, продолжаем избивать бедного дядю шофера. Остается еще добавить, что это первый уровень без печально известного фонаря. И мне даже как-то грустнявый из-за этого. За первые три уровня он стал мне как родной. Я даже имя ему дал Григорий Александрович. Между прочим, мне остается только заметить, что в этой игре совершенно потрясающая музыка. У меня есть версия, что изначально ее писали для какого-нибудь порнофильма. Но вот режиссер порнофильма, она показалась слишком быстрой и энергичной. Вот, а как известно, в России делают только медленную и скучную порну. Поэтому решили отложить до лучших времен. А лучшие времена настали, когда появилась игра «Месть боксера». Кроме того, когда вы проводите какое-либо комбо, то слышите непонятные пердящие звуки из кишечника. Послушайте сами. Блин, на... сейчас комбо не будет. Я решил, э, так, знаете, настоящий бокс показать вам. Такие, знаете, попрыгаем на месте, слева и справа. Блок поставим. По... Вот, слышали? Это реально находка, потому что единственное, о чем я могу думать, э, когда играю в эту игру, о том, что мне хочется срать. И даже боксер начинает бить себя в щи уже. Настолько он отчаялся от того, что ему приходится избивать всяких дальнобойщиков по 5 минут. Но, наконец-то, он повержен. И сейчас мы станем свидетелями очередной безутяжной радости и очередной шедевральной заставки. Я уверен, что она будет не хуже предыдущей. Дальнобойщик лежал на земле, а мне... Срочно нужно в Москву. Судя по голосу, тебе срочно нужно в туалет сбегать. Ну вот, я и в столице. Слушай, говори быстрее, братюнь. Ты, наверное, даже медленнее Когда говоришь, чем гнусавые переводчики. Какой-то пьяный мужик задел меня. Да, конечно, причем. задел, потому что ты специально ищешь неприятности. Я, например, я хожу по улице и почему-то никого не толкаю, не дерусь с дальнобойщиками. Удар в живот Собирался он извиниться. Не позволил мне этого сделать. Да, конечно, извиниться он хотел. Опять разборка. Как же я устал бить людей в щи. Опять разборка впереди. Да нет, сейчас я тебя навешу, потому что я играю на легком уровне сложности. Но эту битву мы пропустим. Извините уж, но сколько можно. Давайте к следующей сразу перейдем. Итак, прямое включение из парка, где проходит бой за титул главного дебила вселенной. И байкер, а этот мужик оказался байкером, он уже почти повержен. Хотя, на мой взгляд, он больше похож на певца Трофима, чем на байкера. И вот, титул достается боксеру, он радуется перед, пустым, перед пустыми скамейками. И сейчас мы увидим очередной супер ролик. После разборки в сквере я перевел дух и купил сигарет. А деньги на сигареты, небось, у байкера отобрал. Неожиданно на меня набросилась незнакомая стоп, стоп, девушка. Стоп, стоп, стоп. Девушка? И начала меня бить и нецензурно а, Я надеюсь, девушку-то он не будет бить? Даже несмотря на то, что она Наверное, начала нецензурно выражаться. меня с кем-то перепутала. Вы только посмотрите на это лицо. Это же Мои настоящий дегенерат. Были на пределе. Я даже уже не сомневаюсь, Но что ему придется бить женщину в щи. не разобраться. Решил с ней разобраться, как настоящий мужчина с женщиной. 
Да, бить бабу в лицо это... Какие деньги? Что, что значит, я сейчас из тебя выбью, если перед тобой стоит боксер, а ты женщина? Да нужно же думать головой! Да, всегда у женщин были проблемы с логикой, это не исключение. Ну на тогда, получи в лицо, не знаю, за то, что любите шопинг. Подойди, подойди поближе. Блин, она еще отвечает, по яичкам бьет. За то, что любите Билана, тоже получи. За то, что любите Солярий, сейчас получишь неплохо так. Супер комбо с пердящим звуком. Да, это, это, это даже начало доставлять удовольствие. То есть я считал эту игру полным дерьмом, но после того, как на, на, э, 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 началось э, избиение женщины, мне сразу начало это нравиться. На самом деле, серьезно, абсолютно говорю. А, так что эта игра просто шедевр. Если вы где-нибудь найдете ее в магазине, а я нашел, она стоит примерно 65 рублей, то обязательно купите. Обратите внимание, как она развалилась, как ее ноги разъехались. Все правильно в этой игре показано. Женщины обожают э, мужчин, которые их бьют. Э, поэтому, если рядом с вами сидит женщина, то немедленно ударьте ее по лицу. Кстати, обратите внимание, как забавно зовут персонажа женского. Секси. Но боксер все равно секси или нет. Он бьет в щи. Кстати, усталость у него накопилась. К сожалению, я не могу вообще ничего сделать. Она меня избивает просто так. Вот так вот всегда. Рядом с секси стоит. А накопилась усталость и не можешь ничего сделать. Печально все это. Но гораздо печально. Печальнее, что на эту аморальную игру, которая сделана по автобиографии Бориса Моисеева, могут наткнуться дети. И чему они научатся? Избивать милиционеров, избивать тех, кто их подвез, избивать секси женщин. Кто из них вырастет тогда, я, честно говоря, не понимаю. Но осталось совсем немного, буквально один удар. К сожалению, боксер устал. Но ничего, я проведу. Да, вот так вот в живот ей. Я надеюсь, что она еще жива. Во всяком случае, ее сиськи колышатся. Будем надеяться, что она будет жить. Долго и счастливо, но детей уже вряд ли сможет иметь. С этой сумасшедшей я разобрался. Это она была сумасшедшей. Окей, вопросов я больше не имею. И направился дальше. И что, встретил там бабушку, которая место не уступила? Я возник контролер. А, контролер. И потребовал предъявить билет. Ну, в общем, логично, раз он Его контролер. У меня не было. А так почему бы его не купить, братюнь? Не дожидаясь моих объяснений. Какие могут быть объяснения, если у тебя нету билета? За шиворот вытащил. Почему этот человек все время лес. хочет избивать людей, э, при этом находя какие-то отмазы для своих действий? Страх. Типа контролер меня попросил. А что, вот в магазин он тоже приходит, берет что-нибудь, на кассе его просит заплатить. Говорит, но, к сожалению, денег у меня не было, и мне пришлось избить. А что дальше? Избить монашку? Избить, я не знаю, беспомощных инвалидов? Да ну в задницу эту игру, она слишком четкая для меня. Знаете, я просто боюсь, что в следующей миссии будет что-то вроде «Я сидел на скамейке возле детского садика». И пил свое пиво из баклажки. Рядом играли дети и очень громко кричали, мешая мне думать. Это буквально вывело меня из себя. И я был вынужден бить их в щи, доказывая свой интеллект.